。他们动作十分敏捷，从四面八方急速朝赵离奔来。赵离想都没想的，拔腿就跑向老虎洞的方向。身后是经久不绝的狼群，邪恶的嘶吼。赵离狂奔的冲向希望之地。一只饿狼却猛地追上了他，从背后将他狠狠扑倒在地，尖锐的獠牙咬了下来。赵离没有武器，在这危急关头只能伸出手臂去挡。他左手小手臂的血肉瞬间被咬烂，剧烈的疼痛侵袭整个大脑，手臂上流出的温热血液浸湿了他身上的粗布长衫。赵离甚至都没有时间呼痛，他握紧拳头，凭着蛮力一拳打飞了趴在他身上的饿狼，迅速翻身站了起来。他拾起了身边一根枯败的树棍，对着已把他包围在中央的狼群挥舞着，暂时逼退了想攻上来的饿狼。赵离与这些恶兽对峙着，心中满是绝望的恐惧和无助。这种情况下，他该如何生还？这运气，真是倒霉他妈给倒霉开门，倒霉到家了。赵离惊恐着讥笑出声，笑中满是悲凉。狼群望着眼前的肥肉，目露凶光，紧紧盯着赵离，垂涎欲滴。他们也在等待机会，一旦赵离露出一点破绽，他们便会一涌而上，咬断赵离的血管，将赵离分食得干干净净。而赵离亦是，他草木皆兵，警惕着周围的情况，一双杏眼在狼群中巡视，想找出一个突破口逃生。忽然，他目光一凝，视线落在一头身上到处都有流脓破裂的伤口，眼下了一只明显身受重伤的狼身上。这狼怎么会受这么重的伤？而且看他的伤口。尤其是左眼上那一道深刻入骨的伤痕，很是整齐，似是刀伤，不像是兽与兽之间互殴留下的，倒像是被人打伤。难道？赵离想到什么？不会是前几日被顾耀林打伤的那只狼吧？这畜生受了这么重的伤，怎么还在这附近徘徊？莫非是这畜生通了人性？自己打不过顾耀林，逃跑后便回到狼群，找了同伴一起，想回来找顾耀林复仇。又因顾耀林被他所救，狼群不死心，便一直在附近蛰伏。不会吧？这样的话，这些恶兽也太通人性了。赵离对自己的猜想半信半疑，不过很快他就将这些抛诸脑后。目前真正紧要的是他要如何逃生。就眼下的情况来看，突破重围最好的选择是从这只受重伤的狼入手。他心中打定主意，蛰伏着，很快便找准了时机，一棍子重重的落在那恶狼受伤的眼睛上。恶狼惨叫一声倒地，他一跃而起，从恶狼身上跳过去，往前跑去。赵离拼命奔逃，身后是恶狼惊心动魄的嘶吼。奔逃中，天色完全黑了下来。赵离在一片黑暗中摸索，早就迷了方向，不知老虎洞究竟在何方。他只有逃，拼命的逃。黑暗中，赵离没看到自己的前方是一处断崖，他踏出去的脚一脚踩空，整个人就像一个破碎的布娃娃般，随着黑夜的冷风，顺着陡峭的原地滚落。赵离意识昏沉，无力的伸手想抓住什么，可都是徒劳。他全身都是拆骨割肉般的剧痛，呼吸都变得有些艰难。不一会儿，下坠滚落的幅度终于停止，似是落在断崖上。赵离如一条被放在砧板上阉割分碎的鲶鱼，他眼皮重得很，艰难打开一条缝，看到的。都是让人心灰意冷的黑暗。赵离心中升腾起一种无望的绝望，他很累，心底深处响起一个声音：“算了吧，不挣扎了，太苦了。上一世和这一世
好像都没有值得他留念的人和事。好累呀、啊，算了吧。万般皆是命，半点不由人。赵离的意识逐渐模糊，也不知是过了多久，迷糊中他好像感觉到了一丝温暖。而后，似是有人将手轻轻放在他颈部的大动脉上探了一下，而后又落在了他鼻尖前。赵离眼皮颤抖，朦胧的视线中，他看到了暖黄的火光，还有那双从他鼻尖正移开的手。这双手骨节分明且修长，很是好看，手的尾指上有一颗小小的黑痣。他仿佛听到了一个男人好听的声音在说道：“大难不死，必有后福。”这句话成了赵离昏死前最后的记忆，他终于支撑不住，意识彻底丧失，昏死过去。在惊慌中，他睁开了眼睛，赵离的心跳得飞快，视线模糊的看不清眼前的景象。他浑身都是血肉破碎般的剧痛，呼吸不畅，头脑发懵。正在赵离六神无主的时候，一个温良的男生将他从深沉的惊恐中拉回了现实。七叔，你终于醒了，你做噩梦了吗？你别怕，阿鱼在这里，阿鱼在这里。说话的人是在赵离床边守了一夜的顾耀鱼，他将赵离的手牢牢地握紧。似是想用这种方式给赵离传递一些力量，嘴上不断安抚着他。慢慢的，赵离的心缓缓平静下来，他的视线变得清明，眼底落进了顾耀瑜那张明如皎月、俊美无双的脸。少年惶恐不安的脸近在眼前，赵离心下悸动，有些不敢相信的问道：“阿、啊、云，我没死。”顾耀瑜惊慌摇头，极力否认道：“没有，七主才不会死。”说着，顾耀瑜的眼睛已猩红一片，仿佛下一秒就会落下泪来。这几日，赵离受重伤，躺在床上了无生气的样子，早就快压垮顾耀瑜所有的理智。现在赵离好不容易醒了，他情绪激动，几日的提心吊胆，现在竟有些忍不住想哭的冲动。顾耀瑜是真心在关心他。赵离脑海闪现出这个念头，不禁感动道：“好好，我不会死，你别怕，我这不是好好在这里吗？”赵离这一松口，反客为主的安慰着顾耀瑜。只是想不到，他这一安慰，反倒把刚刚憋着眼泪不愿哭出来的顾耀瑜逼得落下泪来。他俯身，小心翼翼地抱住赵离，哭得上气不接下气，颇有些肝肠寸断的意思。赵离想起身安慰，不想一丁点动作便牵连的全身剧痛，使他倒吸一口凉气。他痛得神情恍惚，只好乖乖躺着，干巴巴安慰道：“阿鱼，你别哭啊，你哭成这样，不知道的还以为我断气了呢。”顾耀瑜这么悲切的哭声，真的很像在哭丧。顾耀瑜听了赵离的话，肩膀颤了一下，他吸了吸鼻子，艰难的将哭声压了下去，平复了一下心情，声音嘶哑着道：“七叔，你不许说这样的话。傅大夫说了，你醒了就没事了，你不要吓我。”顾耀瑜声音软糯。他哭的眼眶发红，鼻子、耳朵和脸颊都微微发红，说话的时候还轻轻打了个哭嗝，可把赵离萌坏了